لیکن کلبوشن نے سر ایران کی سرزمین استعمال کی تھی وزیراعظم پاکستان نے اعلان بھی کیا کہ وہ ایران کا دورہ کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ایران یہ بھی خبریں سننے میں آئی تھی کہ تین ملک ہو سکتے ہیں پاکستان پر حملے میں اس میں ایک نام ایران کا بھی لیا جا رہا تھا اور ایران نے پاکستان کو کہا کہ ہمارے بندے آپ کے ملک میں مارے جاتے ہیں سردوں کے اوپر تو آپ کے خیال میں ہم پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں ایران کے ساتھ ہمیں کس طرح سے تعلقات قائم رکھنے چاہیے اور ان کو ہمارا کیا خیال رکھنا چاہیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ایسے کو تیسا اور جیسا تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ برادر ملک ایران کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہم اچھے تعلقات استوار کریں بلکہ جو اور ملکوں کے ساتھ ان کی ٹینشن ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب مسلمان گروہوں کے درمیان کوئی تنازہ پیدا ہو تو ان کے اندر صلح صفائی کی کوشش کی جائے اور اگر وہ ناممکن ہو تو پھر جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیا جائے تو میرے خیال پاکستان اسی روش پر قائم ہے پاکستان آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دم جیسے انہوں نے بیان دیا تھا ایران نے کہ جی جو حملہ ہوا ہے یہ اس طرف سے ہوا ہے ہم نے کبھی فنگر پوائنٹنگ نہیں کی ہے لیکن میرے خیال ہے وزیراعظم کا یہ دورہ بہت اہم ہوگا اس میں تمام حقائق جو ہے ان کے سامنے رکھے جائیں گے اور دوستی کی پیشکش اچھی بہت دوستی تو ابھی بھی اتنی بری نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر دوستی کی پیشکش کی جائے گی اور شاید وہ یہ پیغام بھی لے کر جائیں کہ جو باقی مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے ساتھ ان کی ٹینشن ہے اس کو کم کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ایران کے لیے یہ دورہ بہت اہم ہے جی سر آپ حکومت کو کیا تجاویز دیں گے کہ بلوچستان کے اندر جو امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے ایف سی کے وہ اہلکار ہیں ان پر حملے ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہمیں اپنی سیکیورٹی بھی تو بہتر بنانی ہوگی یہ بالکل یہ تو خیر سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی بہتر بنانی چاہیے ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ان کو اور فعال ہونا چاہیے لیکن جو سب سے ضروری چیزیں ایک دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا سزا اور جزا کا نظام ہے جو اس سے بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جب تک وہ بہتر نہیں ہوتا میری استدعا ہوگی کہ جیسے پہلے فوجی عدالتیں تھی ان کو فوری طور پر دوبارہ ایکسٹینشن دی جائے تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھیں کیونکہ آپ نے دیکھا جب سے فوجی عدالتیں ختم ہوئی ہیں ان چیزوں میں ذرا زور آ گیا ہے اور دوسری جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ضرور اپنی طرف سے وہ کاروائی کرنی چاہیے جو ہمارے اوپر کی جاتی ہے یہ دو کام اگر ہوں اور اس کے علاوہ جو میں نے معاشرتی اور معاشی انڈیکیٹرز کا حوالہ دیا ہے ان سب پر کام کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ ہم اس پر قابو پا لیں گے